আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে দেশে 24 ঘন্টায় আরো 47 জনের মৃত্যু শনাক্ত 2666 আক্রান্তের হার সর্বোচ্চ মৃত্যু ঝুঁকি যেন স্বাস্থ্যবিধি মানছে না বেশিরভাগ মানুষ আইনের প্রয়োগ চান বিশেষজ্ঞরা করোনা পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সময় হচ্ছে না চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচন প্রশাসক নিয়োগের প্রস্তুতি সরকারে এবং দেশের অন্তত 10 জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি পানিবন্দি কয়েক লাখ মানুষ শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম একদিনে করোনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার শতকরা 24.11 যা এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনলাইন ব্রিফিং এ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানান 24 ঘন্টায় পরীক্ষা করা হয়েছে 11059 টি শনাক্ত হয়েছে 2666 জন আর মারা গেছেন 47 জন পরিসংখ্যান বলছে 41 থেকে 60 বছর বয়সীদের মৃত্যু ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি ফজলে রাব্বির রিপোর্ট গত 24 ঘন্টায় 36 জন পুরুষ এবং 11 জন নারী সহ মোট 47 জন করোনা ভাইরাসে মারা গেছেন এ পর্যন্ত দেশে এই ভাইরাসে প্রাণ হারানোদের মধ্যে শতকরা 79 জনই পুরুষ 21 জন নারী প্রথম থেকেই সারা বিশ্বে ষাটর ধরা সবচেয়ে বেশি করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত ও মৃত্যু ঝুঁকিতে আছেন তবে বাংলাদেশে গত 3 মাসে 41 থেকে 60 বছর বয়সীদের মৃত্যু হার সবচেয়ে বেশি শতকরা 44 জন আর ষাটর ধরের মৃত্যু হার শতকরা 43.6 জন এ পর্যন্ত 1860 জন পুরুষ এবং 492 জন নারী মৃত্যুবরণ করেছেন 24 ঘন্টা যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বয়স বিভাজনে 11 থেকে 20 বছর একজন 21 থেকে 30 বছরের দুইজন 31 থেকে 40 তিনজন 41 থেকে 50 চারজন 51 থেকে 60 15 জন 61 থেকে 70 14 জন 71 থেকে 80 বছরের 6 জন এবং 81 থেকে 90 বছরের 2 জন জুলাইয়ের শুরু থেকে কমেছে নমুনা পরীক্ষা তবে বাড়ছে নমুনার বিপরীতে আক্রান্তের হার 24 ঘন্টায় 77 টি ল্যাবে 11059 টি নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ হয়েছে 2666 জন এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে 183795 জন আক্রান্তের অর্থেকই ঢাকার বাসিন্দা গত 24 ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 2666 জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত 183795 জন 24 ঘন্টায় শনাক্তের হার 24.11% এবং এ পর্যন্ত শনাক্তের হার 19.54% 24 ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি 66 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে গত 30 জুন 10 জুলাই সর্বোচ্চ আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে 4019 জন কারণ করোনা আক্রান্ত ফজলুর রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে 33 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে খুলনা ও বরিশালে 8 জন করে 16 জন কুমিল্লায় 5 জন এবং সিলেট ও বগুড়ায় 3 জন করে 6 জন মারা গেছেন এদিকে 24 ঘন্টায় ডাক্তার পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ বিভিন্ন জেলায় আক্রান্তের সংখ্যাও হাজার ছাড়িয়েছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন পরাগ আরমান খুলনায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এই জেলায় গত 24 ঘন্টায় মারা গেছে 8 জন তাদের মধ্যে 3 জনের করোনা নিশ্চিত অন্য 5 জনের উপসর্গ ছিল আর খুলনায় নতুন আক্রান্ত 98 জন বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় 8 জনের মৃত্যু হয়েছে 17 দিনে শিশু সহ 4 জনের করোনা পজিটিভ এবং বাকি 4 জনের উপসর্গ ছিল তারা বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা আর ব্যাংকার নার্স ও পুলিশ সহ বরিশাল বিভাগে নতুন আক্রান্ত 116 জন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনার উপসর্গ নিয়ে 5 জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে 3 জন পুরুষ এবং 2 জন মহিলা হাসপাতালে করোনা চিকিৎসা নিতে ভর্তি আছে 118 জন সিলেটে করোনা আক্রান্ত 3 জনের মৃত্যু হয়েছে আরও 32 জনের করোনা পজিটিভ বগুড়ায় আরও 3 জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত 55 জন চট্টগ্রামে আরও 2 জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 214 আর 192 জন নতুন শনাক্ত নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া যশোর এবং নোয়াখালীতে করোনা ভাইরাসে একজন করে মৃত্যুবরণ করে পরাগারমান এটিএন বাংলা 
করোনা ভাইরাসের মৃত্যু ঝুঁকি জেনে স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না বেশিরভাগ মানুষ হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার তো দূরের কথা কেউ কেউ সামান্য প্রয়োজনে মাস্ক খুলে রাখছেন পকেটে কেউ আবার থুতনিতে জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি মানাতে আইন থাকলেও তার বাস্তবায়ন দেখা মেলা ভার বিশেষজ্ঞরা বলছেন সংক্রমণ ঠেকাতে সচেতনতার পাশাপাশি আইনের প্রয়োগ জরুরি আদিন সচিবের রিপোর্ট হাতে থুতু দিয়ে মনের সুখে টাকে গুনছেন উজ্জ্বল পুরনো অভ্যাসটা বদলাতে পারেনি মহামারী করোনা ভাবটা এমন যে প্রতিদিন কত লোক মরছে আর কত হাজার শনাক্ত তাতে তার কি বাইসে যায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইসমাইলের কাছেও ঝুঁকির চেয়ে এমন করে টাকা গোনাই বেশি জরুরি আমরা আল্লাহর উপরে ভরসা করে থাকি আল্লাহ আমাদের রক্ষা করব আমাদের তো আর এত কিছু নাই যে আমরা বাসা করে পয়সা থাকি মাস্ক পরা থাকলে থুতু দেওয়া যায় না রাজধানীর এক মহা ব্যস্ত এলাকা কারওয়ান বাজারে পাইকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ক্রেতা বিক্রেতা নানান জায়গার হাজার মানুষের চলাফেরা করোনার ঝুঁকিও তাই বেশি তবু স্বাস্থ্যবিধি মানার ন্যূনতম চেষ্টাও নেই কারোর মধ্যে বেশি কথন যখন এটা আমরা রাখতে যাই এক ঘন্টা কি দুই ঘন্টার ওভারটেক রাখতে গেলে পরে আমাদের কাছে একটা বিতৃষ্ণা লাগে এখন কি করবেন এখন আমরা তার থাকবেন এখন তারপরে আমাদের পড়তে হবে বেলা বাড়তেই ব্যস্ত ঢাকার রাজপথ অলিগলি মানুষের কর্মে ছোটাছুটি শিক্ষিত মানুষগুলো সব জেনে উদাসীন সাথে আছে কিন্তু মুখে নেই মাস্ক মাস্ক মুখে ইয়েতে পড়েছেন কেন অ্যাকচুয়ালি আমি ভুলে গেছি তো আমি কি করব অনেক অনেক ধরেই তো ভুলে আছে আর কতক্ষণ ভুলে থাকতেন এটা এমনকি স্বাস্থ্যকর্মী বা করোনার সুরক্ষা সামগ্রী বেচা বিক্রি করেন যারা তারাও মানেন না স্বাস্থ্যবিধি আর গণপরিবহন বেশিরভাগ চালক ও কন্ডিক্টারের মুখে নেই মাস্ক যাদেরও আছে তাও থুতনিতে ক্যামেরা দেখলেই পরে নিচ্ছেন তাড়াহুড়া করে করোনার বড় ঝুঁকির স্থান গণপরিবহনে যাত্রীদেরও কেন এত অবহেলা কেউ তো ঘুমিয়েই পড়েছেন নিশ্চিন্তে তবে সবচেয়ে বেশি করোনা শনাক্ত হলেও রাজধানীতে স্বাস্থ্যবিধি মানাতে সংক্রমণ আইনের বাস্তবায়ন দেখা গেল না কোথাও ওদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জিনিসটা হচ্ছে ওদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হলেও মনে করেন ওরা রিস নিচ্ছে আমরা মেনে নিতাম কিন্তু এই ঝুঁকিটা সাধারণ জনগণের জন্য তাই স্বাস্থ্যবিধি মানাতে জনগণকে বাধ্য করার বিকল্প নেই অর্থনীতির চেকা সচল রাখতেই ছেষট্টি দিনের সাধারণ ছুটির পর সরকার খুলে দেয় সব কিছু এরপর কিছুদিন সাধারণ মানুষ সেই স্বাস্থ্যবিধিগুলো মানলেও সেই শর্তগুলো মানার ব্যাপারে এখন তেমন একটা মনোযোগী নেই উদাসীন সবাই ব্যাপারওয়া অনেক ক্ষেত্রেই এতে তারা নিজেরাই যেমন ঝুঁকিতে পড়ছেন ঝুঁকিতে ফেলছেন অন্যদের একই সঙ্গে তাদের পরিবারকেও তাই এই বিষয়গুলো ভাবতে জনসাধারণের প্রতি তাগিদ বিশেষজ্ঞদের আদিন সজীব এডিএন বাংলা ঢাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বর্তমান মেয়রের মেয়াদ শেষে প্রশাসক নিয়োগে প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার নির্বাচন কমিশন সচিব মোহাম্মদ আলমগে জানিয়েছেন করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তবে সাংবিধানিক বাধ্য বাধ্যবাধকতা থাকায় নির্ধারিত সময় হবে সংসদীয় উপনির্বাচনগুলো বিস্তারিত ইকরামুল হক সায়মের রিপোর্টে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল গত উনত্রিশ মার্চ কিন্তু নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাঝপথে করোনা পরিস্থিতিতে তা স্থগিত হয়ে যায় কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী পাঁচ আগস্ট আর এই সময়ের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন আগামী চোদ্দ জুলাই দলের প্রতিষ্ঠাতা হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে যশোর ছয় ও বগুড়া এক আসনের উপনির্বাচন না করতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার কাছে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানিয়েছে জাতীয় পার্টি দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাপলার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল কমিশনে তার সাথে দেখা করে এই অনুরোধ জানান তবে এই মুহূর্তে নির্বাচন পেছানোর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব মোহাম্মদ আলমগীর
ভারী বর্ষণ আর উজানে ঢলে দেশের অন্তত দশ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে পানিবন্দী কয়েক লাখ মানুষ আশ্রয় কেন্দ্র বেড়িবাঁধ আর উঁচু সড়কে আশ্রয় নেওয়া মানুষের মাঝে দেখা দিয়েছে খাবার এবং বিশুদ্ধ পানির অভাব প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন মইনুল আসান আগের পানি না সরতে তৃতীয় দফা বন্যায় চরম বিপাকে লালমনিরহাটের বানভাসী মানুষ ভারী বর্ষণ ও ভারত থেকে আসা পানির তোরে লালমনিরহাটের সব নদ নদীর পানি এখন বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি নিয়ন্ত্রণে তিস্তা ব্যারেজের সব গেট খুলে দেয়া হয়েছে লালমনিরহাটের আদিতমাড়ি কালীগঞ্জ হাতিবান্ধা ও সদর উপজেলার বারোটি ইউনিয়নের প্রায় আঠাশ হাজার পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে ভারী বর্ষণ আর উজানের ঢলে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে গঙ্গাচড়া পীরগাছা ও কাউনিয়া উপজেলার প্রায় দশ হাজার পরিবার পানি বৃদ্ধির সাথে দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন ভাঙন কবলিত ও পানিবন্দী লোকজন তাদের বাড়িঘর ছেড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছে কুড়িগ্রামে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র ধরলা তিস্তা সহ ষোলোটি নদ নদীর পানি প্রথম দফা বন্যার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবারও বন্যা কবলিত হয়ে পড়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে পানিমন্দি মানুষের এদিকে সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে উজানে বৃষ্টিপাত হওয়ায় আরও পানি বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে নিম্নাঞ্চলের অনেক ঘর বাড়িতে পানি উঠেছে জেলার শিল্প শহর ছাতক সহ ওই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন দোয়ারি বাজার তাহিরপুর জামালগঞ্জের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সিরাজগঞ্জে যমুনার পানি বেড়ে আবারও বিপদ সীমা ছুঁছুই করছে জেলার পাঁচ উপজেলায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছে দেড় লাখেরও বেশি মানুষ টানা বর্ষণ উজান থেকে নেমে আসা ঢলে সিলেটে বন্যা দেখা দিয়েছে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বন্যার পানিতে কোম্পানিগঞ্জ জৈন্তাপুর গোয়াইনঘাট ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে পাহাড়ি ঢল ও প্রবল বর্ষণে নেত্রকোনায় আবারও বন্যা দেখা দিয়েছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে সত্তর হাজার মানুষ বারোহাট্টা উপজেলার পঞ্চাশ হাজার ও কলমাকান্দা উপজেলায় বিশ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে শেরপুর সদর উপজেলার নদী তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকার নির্মাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে নকলা উপজেলার চর অষ্টাধর ও চন্দ্রকোনা ইউনিয়নের মৃগি নদী তীরবর্তী এলাকায় নদী ভাঙন চরম আকার ধারণ করেছে ময়ুল আহসান এটিএন বাংলা সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এই মন্তব্য করেন খাদ্যমন্ত্রী বলেন প্রতিটি জেলায় আর টি পিসিআর ল্যাব স্থাপন অক্সিজেন ইউনিট হাসপাতাল আধুনিকায়ন সহ বিভিন্ন কাজ করছে সরকার করোনা মহামারীর কারণে কয়েক মাস ধরে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকার পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ শুরু হল অনলাইনে ক্লাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য অধ্যাপক ড আমির হোসেন জানান সকাল থেকে নিজ নিজ বাসা থেকে এই ক্লাসে যুক্ত হন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাস শিক্ষা ব্যবস্থার গতি ফিরিয়ে আনবে বলে মনে করেন তিনি ভার্চুয়াল আদালত পদ্ধতি ব্যবহারে নরসিংদীর আইনজীবীদের অনলাইন প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ে এই প্রশিক্ষণে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন তিনি সমিতির প্রায় দেড়শো সদস্য এতে অংশ নেন ভার্চুয়াল আদালত পদ্ধতি চালু রাখতে প্রয়োজন ভালো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত সহায়তা এ ব্যাপারে আইন মন্ত্রণালয়কে আরও জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে বলে জানান আইনজীবীরা কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুরু হয়েছে প্লাজমা থেরাপি কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এর উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আকম বাহাউদ্দিন বাহার এ সময় প্লাজমা ডোনেট করেন সদর উপজেলা পরিষদের করোনা জয়ী চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম টুটুল
সম্ভাব্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে কাজ করার তাগিদ দিয়েছেন সংসদ সদস্য শামীম ওসমান নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা মিলনায়তনে করোনায় মৃত্যুবরণকারীদের স্মরণে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে তিনি বেঁচে থাকার তাগিদে সবাইকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহ্বান জানান পরে আওয়ামী লীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন সিলেটের সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন আহমেদ কামরান জাতীয় অধ্যাপক ড আনিসুজ্জামান ভাষা কামাল লোহানি সহ করোনায় মৃত্যুবরণকারীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয় অনুষ্ঠানে এক হাজার দুস্থ মানুষের মাঝে শাড়ি লুঙ্গি ও নগদ অর্থ সহায়তা দেন শামীম ওসমান করোনা পরিস্থিতিতে নারায়ণগঞ্জে অস্বাভাবিক হারে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং হত্যার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জেলা মহিলা পরিষদ নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে নির্যাতন সহিংসতা বন্ধের দাবি জানান পরিষদের নেত্রীরা তাদের অভিযোগ অপরাধ সংঘটিত হলেও ঘাতকরা থাকছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে শিগিরই তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান বক্তারা মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি আঞ্জুমানারা আকসি এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ভারতীয় মিত্রবাহিনী স্মরণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কাজ অচিরেই শুরু হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ আশুগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা জানান প্রস্তাবিত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য ঢাকা সিলেট মহাসড়কের সোনারামপুর সোহাগপুর ও বাহাদুরপুরে তিনটি জায়গা পরিদর্শন করেন সচিব চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে চার পুলিশ সহ অন্তত পনেরো জন আহত হয়েছে পুলিশ জানায় কলেজের একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের যোগদানের পর হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষ শুরু হয় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পাবনায় কথিত বন্দুক যুদ্ধের নামে মেধাবী ছাত্র তানজিব হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী দুপুরে শহরে টেকনিক্যাল মোড়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ভিপি মাসুদের নেতৃত্বে এই মানববন্ধনে অংশ নেন শতাধিক এলাকাবাসী এ হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্তেরও দাবি জানান বক্তারা গত সাত জুলাই রাতে তানজিব সহ তার ছয় বন্ধুকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ পরিবারের অভিযোগ থানাতে তানজিবের ওপর শারীরিক নির্যাতন করা হলে সে মারা যায় পরে বন্দুক যুদ্ধের নাটক সাজানো পাওনা টাকা চাওয়ার কারণে সাভারে গণধর্ষণের অভিযোগে আলাউদ্দিন নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ সাভার মডেল থানার ওসি অপারেশন জাকারিয়া হোসেন জানান আলাউদ্দিন সহ চারজনকে আসামি করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে বাকি আসামিদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে বলেও জানান তিনি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ